na mshukuru Mwenyezi Mungu kuwezesha kuwa hapa hii leo pia na washukuru na washukuru uongozi wa msikiti kwa kuweza kutambua kundi letu maalum la watu wenye ulemavu na kutushirikisha leo kufuturu pamoja kwani hii inaonyesha wazi msikiti huu unavyojali makundi maalum hii si mara ya kwanza kutushirikisha kwenye swala hili mwaka jana tuliweza kushiriki sehemu hii hii kwa swala hili hili la aftari ya pamoja na kama alivyotangulia kusema mheshimiwa diwani kwamba kuna misikiti mingi eneo hili la Kigogo Kinondoni Umbumbo lakini haijatokea kuwashirikisha au kutushirikisha sisi hasa watu wenye ulemavu mbali ya makundi maalum mengine hatujui lakini sisi watu wenye ulemavu kukutanishwa kama tulivyokutanishwa hivi leo haijatokea hivyo inaonyesha wazi namna jinsi mnavyojali na kututhamini sisi watu wenye ulemavu na sisi tunasema tunashukuru sana kwa hii hafla yenu ambayo mnaiandaa kila mwaka kwa ajili yetu sisi watu wenye ulemavu kwani inatusaidia kukutana sisi watu wenye ulemavu wenyewe kwa wenyewe kutambuana watu wenye ulemavu tukiwa hapa Kinondoni watu wote wenye ulemavu wa Kinondoni na wengine wametoka wilaya nyingine tumeweza kutanyika leo kwa pamoja hapa tunaweza kutambuana istosha fursa hii imeweza kutukutanisha na mheshimiwa diwani hasa kizuri zaidi mheshimiwa diwani alipojitambulisha kwamba yeye anashirikia makundi maalum hapa municipal hii ni fursa yetu pekee ya kuweza kuongea kidogo hivyo basi kwa fursa hii ya kukutana na mheshimiwa diwani na alipojitambulisha mimi namuomba kitu kimoja ninaomba ombi kubwa kabisa mengi ameongea mazuri kwetu sisi watu wenye ulemavu lakini kuna moja kubwa ambalo linatusumbua pia la usafiri wa Dar es Salaam maswala ya udalki maswala ya mabasi mwendo kasi tunaomba mheshimiwa diwani ukalizungumzie hilo kwenye baraza lako la madiwani la wilaya ya Kinondoni na pia la jiji zima nadhani sauti hii inaweza ikafika kupitia wewe mheshimiwa wetu diwani watu wa mwendo kasi wanatunyanyasa kiasi kikubwa sana kwa sababu sisi tuna fursa ya kupanda buli yale magari kwa sababu najua serikali ina hisa zake mle ingawaje yale magari ni ya biashara tunatambua lakini ukiangalia idadi ya watu wenye ulemavu ni chache kulingana na magasi unakuta basi moja anaweza akawepo mtu mwenye ulemavu mmoja je yeah, anaweza kati ya sala mle kwenye uda sisi tunapanda buli kivuko cha feri tunavuka bure lakini ikifika kwenye mwendo kasi mtu mwenye ulemavu ananyanyaswa haruhusiwi kupita tumejaribu kupeleka lalamiko yetu kwa mkurugenzi lakini mkurugenzi kalitupa mbali na anaanaziwia ana kabisa sisi tusiingie kwenda kuongea naye hivyo basi leo kukupata wewe mheshimiwa diwani ambaye umesema unashughulikia makundi maalum manispaa tunaomba ulifikishe hili swala baada ya kusema hayo unasema pia narudi nyuma kwetu sisi watu wenye ulemavu maneno mengi yamezungumzwa na shehe hapa kwa hiyo tuangalie kushikamana na ibada kulingana na imani zetu ili tumudie Mwenyezi Mungu Subhana Allah wa Ta'ala. Baada ya kusema hayo napenda kusema ne, naendelea kusema jamani tunawashukuru sana kwa hili na muendelee kutujali kwa hili na mengine pia mnayoona yanafaa sisi wenzenu tudhaifu udhaifu wetu pamoja mapungufu tuliyokuwa nayo yanasababisha tuwe mafkara na tushindwe kumudu shuli, shuli, kumudu mahitaji yetu ya kila siku ikiwemo swala hili la kufunga hivyo basi tunapokuja kufuturu hapa sisi tunafuturu lakini wengine tuna familia tunaondoka tukiwa tumeshiba nyumbani kule tumeacha hivyo tumeacha tuna kuna mawazo kwa hiyo bado tuna tatizo tunaomba ili swala mnalifanya ni nzuri tumelipenda lakini tunashauri kwamba mliboreshe muangalie uwezekano pia kama tunafuturu namna hii basi tunapata hata kifurusha kilo moja ya mchele tunarudi nayo nyumbani kwa ajili ya daku na wale vijana tuliowaacha nyumbani na wake zetu kwa bilai tawafiki na mabanishi hapa ni wapi pongezi sana kwa kuwa msikiti huu wa shia kwa sababu ndio msikiti pekee katika kigogo hii tuna misikiti mingi sana lakini katika kigogo hii ndio msikiti pekee ambao unapenda sana kushiriki kwenye mambo ya kijamii kila mwaka na kila wakati wanafanya mambo ya namna hii. Kwa hiyo 
ndugu zangu ni washukuru sana msichoke na wala kwenye thawabu uweze kusema mbona wenzangu hawafanyi kwa sababu kila mtu anavuna thawabu zake iko kama vile ukienda msikitini au sisi tunakwenda kanisani mkatoa sadaka pale kila jumapili inapokuja tena wanatangaza sadaka ya jumapili iliyopita tumepata 1020 na wewe ulitoa 1015 uweze kusema ah, yani kundi lolote ile mimi nilitoa 1015 alafu wengine wote wametoa 1500 ah ah wewe thawabu yako na wewe kubwa kwa hiyo ndugu zangu wa shia <laughs> msipate tabu endeleeni kujumuika na wanyu uhitaji ili kwamba thawabu zenu Mwenyezi Mungu anajua mwenyewe huko lakini ndugu zangu baada ya kuwa nimesema haya maneno Mwenyezi Mungu naye anapenda wenye uwezo wawasaidie wale ambao hawana uwezo ndio matakwa ya Mwenyezi Mungu hata toka Mwenyezi Mungu hata siku moja huko aje amgawie mtu pesa kwa sababu hakuna binadamu aliyewahi kupata kumuona Mwenyezi Mungu ukiacha tu Musa ambaye tunaambiwa alisikika kwa sauti sio kumuona kwa mjibu wa Biblia ambayo nimeizoea inasema hivi kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu ana mawakala wake duniani hapo kwa hiyo mawakala sisi tutimize wajibu wetu kama wakala Shia msikiti wa Shia wanavyotimiza wajibu wao kwa hiyo kazi yetu ni kuwaomba wale ambao wote wamejaliwa wawakumbuke wale ambao wajajaliwa ili watimize malengo ya Mwenyezi Mungu kutuweka duniani hapo. La pili ndugu zangu wenye ulemavu. Juzi nisomwe bajeti ya serikali. Katika walichokisema wamesema vifaa vyote vya walemavu vinavyoagizwa na vinavyotengenezwa hapa nchini vinafutiwa kodi zote. Kwa hiyo tunachotarajia ni vile vifaa ambavyo ni mahitaji mait, yenu angalao vitapungua bei. Kwa hiyo ni jambo la kuishukuru serikali kwamba imeweza kukumbuka kilio chenu ambacho ni cha muda mrefu hatimaye kimefika na kimefanyiwa kazi. Kwa hiyo kinasubiriwa utekelezaji. Tunafikiri vitu kama hivyo vinaanza mwaka wa fedha wa serikali unaanza tarehe moja Julai. La pili mimi ni mjumbe ni mwenyekiti wa kamati pale ya halmashauri ya manispa ya Kinondoni. Kamati ya ambayo inahusiana na mambo ya walemavu, wagonjwa walioathirika na ukimwi ziko pamoja hizo kamati. Huwa kuna fedha zinatoka pale za kusaidia moja kwa moja watu watu, watu wanaohusiana hiyo kamati wale mavu na waathirika. Bahati mbaya pesa yenyewe sio nyingi hivyo kwa mwaka jana au mwaka tunaomaliza au zilitolewa milioni 32 na zenyewe zikatolewa kwa vikundi 16 katika kata 20. Kwa hiyo utaona wakati huo tulikuwa bado kata 34. Utaona jinsi ilivyo na ugumu kugawanya hicho kidogo kidogo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba aziwafikii na eneo lingine ni kwamba pesa zinazotoka zinapelekwa benki kwa ajili ya kuwakopesha watu wa aina zote. Bahati mbaya sasa maumbile ya benki ukienda wewe ni mlemavu kukuamini kukupa pesa ngumu sana. Ina ugumu sana. Mimi sijui tutafanyaje. Huwa tunajadili pale kwenye kamati mpaka tunaishia tuna majibu. Kwa sababu manispaa inapeleka pesa nyingi nyingi na hasa tunavyoongea hivi mwezi huu au mwezi ujao wanapeleka kama milioni mia saba benki ya DCB pale kwa kupesha vijana na akina mama pamoja na kundi la wale mavu lakini mimi ninavyojua ukienda mlemavu wa aina yoyote tabu kupewa zile pesa ndio maana sasa wanasema basi hizi tuwagawai tuwagawie moja kwa moja kwenye vikundi nazo ni kidogo mno na pesa zile zinatakiwa wakope alafu warudishe ziwe zinazunguka humo humo sasa nafikiri ni kazi ya kushawishiana tutafute ni, ni, ni namna gani 
hata na nyinyi kundi yenu naweza likafikiwa hizo likafikiwa na hizo pesa kwa sababu hao wakopeshaji tunaoamini hao kwa sababu ni kazi yao wanajua kukopesha na kuzirudisha siamini kama wanawaamini unakwenda pale we ni kipofu wa kuamini kukupa pesa ni ina ugumu kweli kweli ina wagu, ina ugumu kuwashawishi hawashawishiki kwa hiyo nyinyi mko upanda ambao kidogo una ugumu lakini lingine la mwisho ambalo nataka niwaambie ndugu zangu na asa asa lika dogo dogo ile tuacha hao wazee wazee hao lika dogo dogo ile kuna kauli moja lazima muiamini kwa dhati kabisa ulemavu sio lazima uwe masikini kataa kabisa kataa kabisa kuamini kitu kama hicho una nafasi ya kupambana una nafasi ya kujipambanua kipaji chako kama unacho ukakitumia na ukaendelea mbele ndio maana kuna marekani mmoja yule kipofu mwimbaji mzuri sana anaitwa Steve Wanda anajulikana dunia nzima mpaka mimi Tanzania namfahamu angeamini tu kwamba mimi ni mlemavu wa macho akakaa tu hivi tusingemjua duniani hapo lakini tunamjua leo kwa sababu alijipambanua hakutaka kuamini kwamba ulemavu ndio mwisho wa kila kitu chake kwa hiyo aishi kama masikini alikataa kwa hiyo na vijana wadogo dogo nyinyi ambao bado mnaweza kumpanda farasi mkamuelekeza kule anakotaka nyinyi kataeni kuamini kwamba ulemavu ni umasikini na ukikubali umasikini umekubali tena jambo lingine ambayo nasema kwenye vitabu katika Korani wanasema umasikini ufukara ufukara au masikini ufukara ni nusu ya u, 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 ni nusu ya up, sisi tunaita upagani nyinyi mnaita <laughs> ukafiri ni nusu ya ukafiri kwa hiyo ukikubali umasikini umekubali ufukara kwa hiyo ufukara ni nusu ya ukafiri kwa hiyo tayari umejiondoshea nusu yako ya uwezekano wa kuwa mcha Mungu wa kweli kwa hiyo ndio maana anasema kataeni kwa sababu hata kwenye vitabu huku tayari wanaamini kabisa kwamba ukiwa fukara kuwa mcha Mungu thabiti ina ugumu wake unajengewa mazingira ambayo ni magumu kuwa kuwekwa kwenye kundi la ufukara kwa hiyo tukatukatae kwa nguvu zetu zote tuamini kwamba ulemavu sio sababu ya kuwa maskini kwa hiyo ndugu zangu nimepewa tu nafasi ya kuongea kama diwani wa kata hii karibuni sana mimi na furai kweli kweli kwenye majumuiko haya nilialikwa hapa leo katika ndani ya siku 13 huu ni mwaliko wa tatu mwaliko wa kwanza sikuja nilikuwa naumwa mwaliko wa pili nilikuwa na mgonjwa pale mwimbili kachelewa kutoka pale mwimbili leo angalau mwaliko wa tatu nimepata kufika ndugu zangu msichoke kuni, kuniita nina 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 furai kweli kwa kwenye majumuiko kama haya na wala si siumii kichwa kama ni waislamu kwa sababu mimi eneo nalo toka takwimu ziko hivi wapagani ni wengi wakristo na waislamu wanalingana ni nusu yani wanalingana wana idadi lakini wapagani ni wengi kuliko wakristo na waislamu uwezi ukaamini lakini wana majina ya Josefu, Rashidi, Abdu, sijui idadi yani kitu cha ajabu mimi na ndugu zangu mimi sisi ni wakristo lakini na ndugu zangu wanaitwa Rashidi, wanaitwa Ramadhani, wanaitwa nani? Sijui kwa nini majina haya yametokea. Kwetu kule majina mengi ni ya matukio. Kwa hiyo naye mzee akiona tu ni mwezi wa Ramadhani na yeye akajua anaita mtoto wake kazaliwa wakati huo anaita Ramadhani. Kwa hiyo wanaweza kadhani kabisa ni ni Muislamu huyo. Kumbe hata kanisani hajawahi kwenda wala msikitini hajawahi kwenda. Ni mpagani. Ndio ndio setup ya eneo langu mimi nalo kutoka. Natoka huko msoma vijijini huko wao huko wanaabudu wanaabudu ni uvuvi 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 basi mtu anazaliwa anajua maisha yake yote ni ziwani kwa hiyo kuwaza hii habari ya msikitini na kanisani hana hivyo ni wachache tu tuliojitokeza tukawa bahati njema hivyo nashukuru Mungu kwa hiyo ndugu zangu karibuni sana na ndugu zangu wa Shia tunawashukuruni sana kwa wema wenu na ukarimu wenu ninasema tena narudia tena ndio msikitiki pekee katika kigogo hii ambao unatambua mambo ya kijamii na kujumuika na wanajamii ambao wana uhitaji. Wengine wote wanakwenda tu wanasali wakimaliza hao kila mtu anamjua ana Mwenyezi Mungu wake. 
hao waangalao wanakumbuka kwamba tumepata tutoe asanteni asalamu alaikum nashukuru kwa kunisikiliza Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah alladhi hadana lihamdihi wa ja'alana min ahlihi linakuna li ihsanihi min ash-shakirin wa liyajziyana ala dhalika jazaa'al muhsinin thumma as-salatu wa as-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد ندعو وإسلام نواجني وتم لوالك وكتك حفله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Karibuni sana katika hafla hii na mjisikie mko nyumbani sote kwa pamoja tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kuwa ndani ya mwezi huu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan mwezi wa baraka mwezi wa huruma na mwezi uliojaa kila aina ya neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mwezi ambao watu wote viumbe wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan basi huzipokea zile neema mbalimbali za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni neema kama vile Waislam na wasiokuwa Waislam na watu wote kwa ujumla kupendana kuhurumiana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan na kukirimiana kwa kila jambo lililokuwa zuri Ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka ndani yake tadhkirun bi haqqi dhu'afa ameweka ukumbusho kwa watu wote kuwakumbuka wale watu wote ambao wana udhaifu wa aina yoyote ule waliokuwa nao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka ndani ya mwezi huu ukumbusho huo kwamba watu wawe na tabia ya kukumbukana kupendana na kuwahurumia wale ambao ni wadhaifu ima kwa nguvu au kwa maumbile ili furaha iweze kuenea kwa kila mtu ili furaha iweze kuenea kwa kila nyumba na ili neema iweze kumpata kila kiumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo utaona ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan hali huwa inabadilika ni tofauti na miezi mingine ukarimu unakuwa mwingi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan e, sadaka mbalimbali mbali huwa zinatolewa kwa wingi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan na watu wote huwa ni sawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele yake watu wote wako sawa hakuna mlemavu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba labda mlemavu si bora kwa Mwenyezi Mungu labda yule asiyekuwa mlemavu ndiye aliyekuwa bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hilo halipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanaadamu wote alivowaumba Allah wako sawa mbele yake na mtu aliyekuwa bora kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye anajipamba kwa sifa ya ucha Mungu kwa kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala yule anaye ti amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule anayejiepusha na yale makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu anasema huyu ndiye aliyekuwa bora kwake huyu ndiye aliyekuwa ni kiumbe bora aliyekaribu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivyo watu wote tupo sawa isipokuwa yule aliyefanya juhudi kwa wingi kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala hivyo tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan 
Hivyo si vibaya tukakumbuka mawili matatu kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu Mtume anasema kumbusha hakika katika kukumbusha kuna mazingatio kwa wale watu wenye kuzingatia. Jambo ambalo tungependa kukumbusha ni kuhusiana na subira. Ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunaweza kuchukua kama somo la subira e, likatufaa katika maisha yetu. Tume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema as-sabru thalathu ya kwamba subira huwa ni katika mambo matatu. Yaani kwa maana yule mtu aliyekuwa na sifa ya kujipamba na subira basi subira ipo katika mambo matatu anasema fa sabrun ala almusiba subira ya kwanza ambayo mwanadamu unatakiwa kujipamba nayo ni ile subira wakati ule wa msiba pindi unapopata janga la msiba basi ukajipamba na sifa ya subira na ukasubiri ukajua kwamba hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kullu nafsi kullu nafsi dhaiqatul maut kwamba kila nafsi itaonja kifo na ukamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala basi kwa hakika wewe umejipamba na subira na mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa na malipo yaliyokuwa makubwa kisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema anasema wa sabru na ala taa na subira katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kujipamba na sifa ya subira katika kuzifata zile amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sabrun 'anil ma'siyah na kuwa na subira katika maasi kwa sababu kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukatazika na lile alilokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala inabidi uwe na subira kwa maana kutii amri za Mwenyezi Mungu kunahitaji subira na kukatazika na lile alilokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unatakiwa na, uwe na subira na kupambana na ile mitihani mbalimbali aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunahitaji pia uwe na subira usikate tamaa kwa sababu hutakiwi wewe mwanadamu madamu upo hai ukate tamaa kwa hali yoyote ile aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumbuka ya kwamba ye, ambaye ndiye muweza wa kila kitu ambaye watu wote humuelekea na kumuomba na kumtaka msaada huwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye muweza wa kila kitu na yeye ndiye ambaye ana uwezo wa kumtosheleza kila kiumbe wake katika dunia hii. Hivyo watu wote tunamwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala tunamlilia matatizo yetu tuliyokuwa nayo, hali zetu tulizokuwa nazo tunamuomba msaada na tunamuomba aturuzuku kwa riziki zake alizokuwa nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya viumbe vyake. Hivyo watu wote madamu wawe ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliye juu yao ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivyo tunatakiwa kujipamba na sifa ya subira kwa lile tulilokuwa nalo tuwe na subira kwa lile ambalo hatuna basi tuwe na subira na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye atarahisisha na ataifanya njia kuwa nyepesi na yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayemruzuku kila mja wake katika uso huu wa ardhi na tunaambiwa kwamba ukiwa na msiba ukajipamba na sifa ya subira yani ukawa na subira wakati wa msiba basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala e, anaku, anakunyanyua daraja mia tatu mtume anasema mtu ambaye amepata msiba akawa na subira Allah Subhanahu wa Ta'ala humnyanyua daraja mia tatu na yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemkataza jambo na akawa na subira kuacha lile jambo basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atamnyanyua daraja mia sita na yule mtu ambaye atakuwa na subira wa kuacha maasi ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamnyanyua daraja mia tisa hapa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam 
anataka kutuonyesha umuhimu wa subira anataka kutuonyesha thamani ya subira kwa maana subira inayo thamani kubwa subira inamkaribisha mja karibu na Allah subhanahu wa ta'ala unakuwa karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sababu wewe umezoea au umeizoesha nafsi yako kuwa na subira unasubiri haukati tamaa haumkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ile hali aliyokupa na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka heri nyingi na ameweka daraja nyingi katika hili swala yani katika subira na hapa tunaambiwa ndani ya Qur'ani tukufu ya kwamba wale watu waliokuwa na sifa ya subira kesho siku ya kiyama Mwenyezi Mungu wakati atakapokuwa akiwalipa waja wake thawabu kwa yale matendo waliyoyatenda hapa duniani wale wenye subira Allah atakuwa anawalipa mara mbili aya ndani ya Qur'ani tukufu katika sura Al-Qasas aya ya 54 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Bismillahir Rahmanir Rahim Ulaika yu'tawna ujrahum marratain bima sabaru ya kwamba wale Mwenyezi Mungu atawapa wale wenye kusubiri Mwenyezi Mungu atawapa ujira wao mara mbili kutokana na kuwa na sifa ya kusubiri au kutokana na kujipamba kwao na hii tabia ya kuwa ni watu wenye uvumilivu na watu wenye subira kesho siku ya kiyama wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaingiza watu katika pepo zake basi wale ambao walikuwa wakivumilia matatizo mbalimbali waliokuwa nayo shida mbalimbali walizokuwa nazo misukosuko ambayo wanakumbana nayo katika maisha Mwenyezi Mungu atawaita mmoja mmoja na kuambia kwamba wewe ulitakiwa ulipe mara moja lakini kwa sababu ulikuwa ni mtu wa subira Mwenyezi Mungu anakulipa mara mbili anakupa malipo yako mara mbili zaidi tofauti na watu wengine na si mara mbili tu bali Mwenyezi Mungu anasema malipo atakayowapa watu hao wenye kujipamba na sifa ya subira ni kwamba atawalipa malipo yao bila ya hisabu yoyote kwa sababu watu wengine watakuwa wakiingizwa maamali zao katika mizani wanahesabiwa wanalipwa lakini Mwenyezi Mungu anasema mtu aliyekuwa ni mvumilivu mtu aliyekuwa na subira hata mlipa kama wengine isipokuwa atamlipa bila ya hisabu yoyote na aya inasema ndani ya sura Zumar aya ya kumi inama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa wale waliokuwa na sifa ya subira e, waliokuwa wakisubiri na kuvumilia pasina ya hisabu pasina kuwepo na hisabu yoyote hivyo hawa ndio waliosubiri na hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakavyowakirimu kesho siku ya kiyama na muumini mwenye imani mtu yote yule mwenye imani basi anatakiwa ajipambe na subira kwa sababu usipokuwa na subira ni kama vile mwili bila kichwa maana yake bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameilinganisha imani ya mtu na e, imani su, imani ya mtu na subira kama vile kichwa na kilivyokuwa na umuhimu katika mwili wa mwanadamu bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema Asabru minal imani bi manzilati ras minal jasad subira katika imani ni kama vile kichwa katika mwili wa mwanadamu wala jasadun liman la wala jasadun liman la rasula na kwamba hautokuwa na mwili mwili hautokuwa umebaki au utokuwa hauna maana yoyote kama mwili utakuwa umekosa kichwa wala imanu liman la sabru la wala imani haitakuwepo kama mtu utakuwa hauna subira hivyo ndugu zangu waislamu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ni muhimu kwa kila mtu kujipamba na sifa ya subira hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwapenda waja wake ambao hujipamba na sifa ya subira lakini kwa kuwa tupo ndani ya mwezi wa Ramadhan tunaweza kuashiria kwa haraka haraka kwamba ni kwa nini E, tuwe na subira au subira ina nafasi gani katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mwezi ambao waislamu dunia mzima wamefunga 
yani tunaweza tukaihusisha vipi subira na swaumu ya mwezi wa Ramadhani ni kwamba tumesema kwamba katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unatakiwa uwe na subira kutii amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala uwe na subira kukatazika na lile jambo alilokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala panahitaji subira sasa kivipi mtu niti amri ya Allah niwe na subira kutii amri ya Mwenyezi Mungu kama tunavyojua ndugu zangu wa Islam ni kwamba e, nafsi ya mwanadamu kama alivyoiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa ina tabia ya kumshawishi mwanadamu kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadhi hii hiya tabiatun nafs nafsi ya mwanadamu iko namna hii annafsu ammaratun bisu nafsi inamwamrisha sana mwanadamu kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika e, katika aya za ndani ya Qur'ani tukufu utakuta sehemu nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaizungumzia nafsi sehemu nyingine ana hapa anasema wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dasaha Mwenyezi Mungu ana hapa kwa hii nafsi wa nafsi ninasema na hapa kwa nafsi wa ma sawaha na ku, kwa kulinganisha kwake kad aflaha fa, fa alhamaha fujuraha wa taqwa Mwenyezi Mungu ameifahamisha hii nafsi ya mwanadamu mambo maovu na takwa yake kwa hiyo nafsi inajua jambo ovu na nafsi inajua jambo jema kisha anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba amefaulu yule ambaye ataitakasa nafsi yake na amepata hasara kubwa yule ambaye ataiacha nafsi yake na ikamshinda na ikamwelekeza katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo nafsi ya mwanadamu inaishi katika vita vya aina mbili ni katika vita ya kheri na katika vita ya shari kwa maana mwanadamu unavoishi unapambana na vita ya aina hii mbili ima nafsi yako ikushinde katika hii vita basi nafsi itakuelekeza katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au wewe uweze kuishinda hiyo nafsi yako basi kwa hakika wewe utakuwa umekuwa miongoni mwa wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kad aflaha man zakaha kwa kumalizia ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ameweka huu mwezi na akaweka sheria zake kwamba watu wote wenye uwezo wanatakiwa wafunge wajizuie kula na kunywa hii ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maana tunatakiwa kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala katika amri hii unapofika mwezi wa Ramadhani unaruhusiwa kula miezi yote lakini mwezi huu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu anasema una stop kula unatakiwa kufunga na kujizuia na kila kitu ambacho kinazuia ile au kinaharibu saumu sasa pale tumesema kwamba miongoni mwa subira ni ku kuwa na subira katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unajua kula sio haramu kula chakula ni halali sasa ni pale ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutaka uache kufanya jambo ambalo ni halali kulifanya. Kwa sababu kufanya maasi hiyo inajulikana na mwasi Mwenyezi Mungu na unamudhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika kula sio haram, sio jambo la haram, lakini Allah anasema hilo jambo la halali usilifanye katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani usile. Basi hapo inabidi uwe na subira unakuwa na subira katika e, kutii ile amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah amesema usile basi wewe unaacha kula. Amesema usisengenye, usifanye usi, mambo maovu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani basi wewe unakatazika una na yale. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatuambia kwamba as-sabru thalathun فصبر على المصيبه وصبر على الطاعه وصبر عن المعصيه kwamba unakuwa na subira katika msiba na unakuwa na subira katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na unakuwa na subira katika kukatazika na yale aliyokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo sote tunatafuta ile kad aflaha man zakaha yani amepata kufaulu yule aliye itakasa ile nafsi yake na huu mwezi mtukufu Ramadhan ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea 
ili tuweze kuzizoesha zile nafsi zetu kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumalizia tujipambe na sifa ya subira kwa hakika sifa ya subira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda sana na wale wote wenye kujipamba na sifa hii watakuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani na kesho akhera sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin ndugu zangu wageni wenzangu walikwa ndugu zangu mgeni rasmi imeweza ku viongozi wa msikiti wa Shia mabibi na mabwana wasalamu alaikum mimi kuwa nina asili ya kutoka na machozi ninapofika eneo kama hili machozi hayo si ya uchungu bali kilio ni machozi ya furaha bali huwa na furaha sana kumuona mtu au kuwaona watu wakija wakikutia moyo au wakikufariji kwa kweli kama mheshimiwa diwani kama tutangulia kusema misikiti iko mingi lakini je wanamjuaje Mungu wao wanamtumikiaje Mungu wao huu ni upendo mkubwa mliokuwa nao ndugu zetu wa Shia msikiti wa Kigogo yani huwa mnatutia moyo mnatutia moyo sana na mimi ninachosema hii ni mbegu njema mnapanda mbele za Mwenyezi Mungu na huwa asili ya kupanda mbegu njema haliwezi kuota gugu hata siku moja asili ya kupanda mbegu njema huwa yanaota ngano ambayo ni zao lenye usawa ndugu zangu wa Shia nataka niwatie moyo naomba muendelee na moyo huu kila mwaka mtukumbuke kwani ibada njema ni inasema kwamba wajali kwanza yatima wajane na makundi yenye uhitaji tukiwemo kama sisi. Leo sisi ni mara ya pili kutualika mliona ni vyema. Ni nafasi yani tuko na, en, tuko pamoja na nyinyi kuweza kuja kushiriki iftari pamoja na nyinyi. Kwani misikiti mingi na ina uwezo mkubwa hamfanyi hizi kana kwamba eti labda mnacho kikubwa sana. Lakini mnafanya hivi kwa sababu mnamjua ni Mungu wenu mnayemtumikia. Mimi ninachotaka kusema Mungu awabariki sana msikiti wa Shia na Mungu awazidishie mara mia na mara kadhaa ili muendelee kuwa na moyo huu wa kujali makundi yenye uhitaji kama sisi. Baada ya kusema hayo sina maongezi mengi tusiye tukapoteza muda. Mimi nawashukuru sana kwa miaba ya vyama vyote vya watu wenye ulemavu mkoa wa Islam. Mimi ni kiongozi mkoa wa Tasim wilaya ya Kinondoni, ni kiongozi wa Tasim mkoa wa Islam ni kiongozi wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Dar es Salaam. Basi napenda nishukuru kwa miaba ya vyama vyote kwa mwaliko mliotualika leo na watakia kia laheri Mungu awazidishie muendelee kwa pamoja na sisi. Asante sana. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajimur rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله واله اما بعد اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اول يا يوتي شكرانا لذاتي زمثبتكي الله وكريم وكي كويتو وكوا فكره ميونغوني ويتو وكانزيشا جامبو كما هيلي نا اكواپا توفيق يا كليماريشا Allah lilo mbele yetu ni kuzidi kukuomba kwamba hii fikra iendelee ina tafsiri kubwa na falsafa kubwa kwa jamii inayotuzunguka Si kitu cha kawaida mtu ambaye huna mapungufu ukamjali mwenye mapungufu Hii ni neema ya Allah ambayo ametunuku kwa wachache miongoni mwetu kwa hiyo kubwa zaidi ni kuwaombea waasisi wa fikra hii. Lakini pia kumomba Allah atie taufik fikra hii ipate kuenea. Ili wale wanaonekana wana hiki na kile wafike mahali waone kwamba na sisi kumbe ni binadamu mbele ya binadamu. Ili tuweze kuwa pamoja, tushirikiane, tushauriane, tunasihiane. Ile gepu iliyopo kati ya upande mmoja na upande mwingine tuiue na tuivunje kwa namna hii kwa vikao namna hii kwa fikra namna hii ndipo tunapoweza kama alivyosema ndugu yangu aliyetangulia kiongozi 
kwamba hii inatoa faraja lakini pia na wao wanajiona kwamba ah, kumbe na sisi tuko kama wao na ndio maana unatualika tunakuwa nao pamoja katika shughuli muhimu tunashirikiana hili itatusaidia wao nao wakiinua mikono kutuombea kama wanavyofanya Mwenyezi Mungu itamshawishi kwa urahisi zaidi kuwasikiliza kwa sababu sisi nasi tuko pamoja na wenzetu. Mimi sina mengi kwa sababu kubwa hapa ni kutoa shukurani za dhati lakini pia ni kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wa assis awatie tawfiq na wazidi kuimarisha kama leo ukumbi umebakia basi inshallah Mungu azidi kutia nguvu mwaka unaokuja au kipindi kinachokuja ukumbi huu usitoshe tufanye mipango mingine kwa sababu bado watu wenye ulemavu wa namna moja au nyingine bado wako wengi huwe na utaratibu sasa wa kuwafikia wote kwa pamoja isiwe tunachagua class eh twende wote kwa pamoja hili litatusaidia sana katika jamii lakini pia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache na muomba Allah atupe taufiki na jambo letu alifanya kuwa na ibada atulipe katika kila alichotuandalia inshallah asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin ndugu zangu mliohudhuria asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mnasaba wa tukio hili katika matukio ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiyafanya kwa mara nyingi sana Napenda ni anukuu maneno ya bwana mtume yasemayo annasu sawasia ka asnanil musht watu wote ni sawa sawa kama vile meno ya kitana nini maana ya bwana mtume kusema maneno haya akimaanisha ya kwamba hakuna ubora wa mwanadamu mmoja dhidi ya mwingine au mbora kutoka kwa mwanadamu mmoja kwenda kwa mwingine siku zote Uislamu ulitazama ubora wa watu ni jinsi gani wana ukaribu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kubwa zaidi katika mambo yaliyomfanya bwana mtume akafaulu katika mji wa Madina kwa sababu watu wa Madina walipomsikiliza akawaofa yale aliyowaofa ambayo watu wa maka hawakuwa tayari kuyasikiliza laiti wangemsikiliza watu wa maka bwana mtume angekubalika maka kwanza kabla hajakubalika madina kwa sababu yale aliyokuja nayo bwana mtume akatuletea uislamu ambao unaijali jamii kwanza kabla ya maamiliano yako wewe na Mungu wako Uislamu unatufundisha wa Bwana Mtume kwamba tuitoe misikiti Misikiti na ibada za Mwenyezi Mungu zitoke misikitini ziwaelekee watu Bwana Mtume maka wakazui akazuiliwa asisikilizwe alipokwenda Madina watu wakapata fursa ya kumsikiliza Jambo la kwanza bwana mtume alianza kuwaangalia mafukara na wanyonge na wale watu walioitwa katika grupu katika vitabu vya historia wakaitwa ni mustadhafin bwana mtume akaanza kuwaangalia wale watu ambao ni madhaifu na ni wanyonge kwa namna yoyote ile wawe ni watu maskini wawe ni watu wenye ulemavu wawe ni watu wasio na nguvu katika jamii wawe ni watu wenye mahitajio yoyote yale dini ya Uislamu ikaja ikawatizama wale bwana mtume ndipo alipopata nguvu na ushindi moja katika masahaba wa bwana mtume anayetambulika kwa jina la Abdullah ibn Ummi Maktum huyu bwana alikuwa ni kipofu ni mtu asiyeona Bwana Mtume 
akamwacha akamfanya ni imamu katika mji wa Madina zaidi ya mara tatu mara nne mara zote anapokwenda kwenye vita anamwacha mtu ambaye ni kipofu kwa kuona kwamba dini ya Uislamu haiangalii shahsia na umbile la mtu dini ya Uislamu inamuangalia mtu anajikurubisha vipi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaachwa Abdullah ibn Ummi Maktum akawa ndiye mtu anayewasalisha watu wazima na macho, na macho yao Bwana Mtume anaifundisha jamii watu wa Madina walipoona Mtume ni mtu anayekuja na dini ya Uislamu ni dini inayokuja kuangalia matatizo ya watu hizi swala ni baina yako wewe na Mungu tu yani swala unayoswali ni baina yako wewe na Mungu wako funga unayofunga ni baina yako wewe na Mungu wako hakuna anayetambua kwamba sala ile imefika au haijafika Hakuna anayejua kwamba funga ile imesihi au haijasihi. Anayetambua ni Mungu pekee, lakini kutia furaha katika moyo wa mtu mmoja, yeye mwenyewe anakiri kwamba furaha imefika na wewe mwenyewe unatambua kwamba furaha imemfikia. Na haya ndio yaliyompa ushindi bwana Mtume katika mji wa Madina. Akawaeka watu wote ni sawasawa watu wa Madina wakamkubali na wakukubali dini wakaikubali dini ya Uislamu bali si hivyo Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salatullahi wa salamuhu alayhi alipomtuma Malikul Ashtari kwenda Misri akawe ni gavana wa Misri kwenda kuwahukumu watu kama kiongozi aliyetumwa ni khalifa anampa usia Anamwambia wewe gavana nenda katika mji wa Misri lakini nenda na kauli hii nenda na fikra hii Amwambia anasu shahsani au sinifan nenda kaangalie watu ni magurupu mawili nenda kawaangalie watu magurupu mawili imma akhun laka fid din au nadhirun laka fil khalq Nenda kamuangalie mtu ima atakuwa ni ndugu yako katika dini au ni mfano wako katika maumbile yani ni binadamu mwenzako ukienda usiende kuangalia mnyonge na asiyekuwa mnyonge usiende kumfadhilisha mlemavu kwa asiyekuwa mlemavu usiende kumfadhilisha tajiri kwa asiyekuwa tajiri waangalie watu kwa macho mawili asipokuwa ndugu yako katika dini basi ni binadamu mwenzio dini ya Uislamu ikapata nguvu kwa kuwa ni dini ambayo ilitoka misikitini ni dini ambayo ikawa inawahudumia watu bali utastaajabu zaidi na kushangaa hii dini ya Uislamu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka hii swala hii swala inayoswaliwa Mtume anawafundisha masahaba wake hii swala kama hautochunga haki ya mtu mnyonge aliyekuwa nyuma yako pengine kuna mtu ana uzito hawezi kusimama kwa muda mrefu pengine kuna mtu ana uzito anaporinama kwa muda mrefu anapata tabu mpaka kwenye swala bwana mtume anawachunga wale mavu anawachunga wanyonge anawachunga watu wasio na nguvu anawafundisha masahaba wake anawaambia swallu bi salati adha'afihim unapokuwa imamu unawaswalisha watu waswalishe swala kwa kukadiria dhaifu wao wa mwisho wewe una nguvu zako usije ukawasimamisha watu ukawa unawasomea sura tul bakara kwa sababu wajikuta wewe una nguvu. Wewe una nguvu zako usije ukawasimamisha watu unawasomea watu sura tul ankabut. Kwa sababu wajikuta wewe una nguvu. Bali bwana Mtume mpaka kwenye sheria ambayo ni sheria ya wewe na Mungu wako, bwana Mtume anachunga sheria ya watu wanyonge unaowaswalisha. Anasema sallu salata adha'afihim. Mnaposwalisha watu salini sala ya yule dhaifu wao unawaangalia maamuma wako kuna wazee 
maamuma kuna wa, kuna watoto wadogo katika maamuma kuna kina mama wanaonyonyesha watoto wanaweza wakalia katika maamuma kuna walemavu wasioweza kusimama muda mrefu sala mpaka swala ambayo ni ibada mbele ya Mungu bado bwana mtume haiangalii swala bwana mtume anaiangalia jamii na anawaangalia watu ambao ni wanyonge katika jamii kwa hivyo ndugu zangu matukio haya ni yale yale aliyoyafanya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ndiyo matukio yanayoashiria na kuleta picha ya uislamu sawasawa bali ni ya matukio yaliyoashiriwa na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba ni matukio yanayolenga katika ubinadamu zaidi ni yanukuu maneno aliyoyatoa Maulana jana katika hutuba ya Ijumaa yanayoashiria kwamba mwanadamu analenga katika jamii bwana mtume analenga katika jamii imtoshe mtu awe ana swali swala tano tu na kufunga funga yake tu ya somo hana sunna anayoyongeza ya usiku wala hana sunna ya funga wala hana kanzu mara zote wala hana tasbihi wala hajaifadhi Qur'ani yeye ana yale ya wajibu tu na akajiondoa kwenye haramu tu lakini akiwa ni mtu wa kuhudumia jamii akiwa ni mtu anaowapatiliza watu wenye kuhitaji mtu huyu ana fadhila kubwa mbele ya Mungu kuliko yule ambaye ana kanzu masai 24 tasbihi ndefu swala zote ana swali na swala za sunna umkosi funga za mezi yote ya shabani na rajabu humkosi sita tu mshawali ndio mwenyewe lakini akifika kwenye masala ya jamii anawatenga mtu huyo ana hatari kubwa ya kwenda kuingia motoni kuliko yule mtu ambaye anajilazimu na wajibati na kuacha haram lakini amebezi katika kuilea jamii na kuiangalia jamii ndugu zangu matukio haya yameandaliwa na ndiyo matukio pekee yanaoumathili uislamu hadharani na bwana mtume akitusistiza mara kwa mara tuutoe uislamu misikitini uislamu tukiubakisha misikitini tutakuwa hatuna tunachoendelea bali tuutoe uislamu tuupeleke katika jamii tuutoe uislamu tuupeleke katika watu tuutoe uislamu tuwapelekee watu wanaohitajia nasalullah taala an yuwafiqana fi ma yuhibbuhu wa yirdha wa huwa waliyu tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa tabibi nufusina wa shafi'i dhunubina abil qasimi muhammad allahumma salli ala muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad wazee wangu pamoja na mama zangu na ndugu zangu waislam na kusalimieni asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na wale ndugu zetu wa dini nyingine na wasalimieni amani ya Mungu iwe juu yenu na tumsifu Yesu Kristo kwanza hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye kwa pamoja ametupa taufik kuja sehemu hii kushiriki katika iftari hii kama bango linavyoonesha taban chochote kitakachofanyika kinaweza kuwa ni kidogo lakini tuna waloyandaa jambo hili wanataka kufanya kubwa zaidi lakini inshallah pengine kwa baraka ya dua zenu na kwa baraka za mwezi huu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu atawapa uwezo zaidi wa kufanya makubwa zaidi ya haya insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anatuambia fa amma yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar Ukiwangalia Uislamu kama walivyozungumza mashekhe kwa ujumla katika vitabu vyetu ndani ya Qur'an hususan 
aya zinazozungumzia masuala ya ibada na masuala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu imma kwa kuswali au kufunga au kutoa zaka ni chache sana lakini utakuta nusu na robo ya Qur'an inazungumzia jinsi gani ya kukaa na jamii jinsi gani ya kutaama na watu wengine mpaka akafikia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema kwamba ad-dinu al-muamala dini ni yale muamala wako na watu wengine ni yale mafungamano yetu na watu wengine vipi unakaa na watu vipi unawahudumia watu vipi unawaangalia wengine huu ndio uislamu na tusiwe katika vitu vyetu kwamba mimi ili niwe ni muislamu zaidi ili niwe karibu zaidi na Mungu basi mimi niwe na swali sana nisimuulize mtu hali nisimsalimie mtu nisiwe na habari na mtu yoyote mimi nitakuwa ni muislamu zaidi hapana bwana mtume sallallahu alaihi wa ali wa sallam katika mafundisho yake mara moja anamjia mmoja wa masahaba zake anamuuliza ya rasulullah ayyu a'mal ahabbu ila allah ni amali gani ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtu gani anapendeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akamwambia ahabbun nasi ila Allah anfa'ahum mtu anayependeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule anayewafa watu zaidi mtu anayependeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni yule mtu ambaye anawafa watu wengine zaidi kisha akamuuliza wa ayyu a'mal na matendo gani a'mali gani ni nzuri akasema idkhali sururi fi qulubin nas kuingiza furaha katika nyoyo za watu ni a'mali inayopendeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo uislamu kwa misingi yake yote umetilia mkazo kwamba watu tusitofautishane tusibaguane wale ambao wana ukamilifu wa aina zote na hakuna mkamilifu kama alivyotanguliza shekhe ukamilifu mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuzungumza ni kwa wale ambao wanamuogopa Mungu ikitokea kwamba yule anayetembea kwa kwa magongo au yule ambaye anatembea kwa kigari yule ambaye haoni akawa ndio mcha Mungu zaidi huyo ndio mbora zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko mimi nilova vilemba na na majoho mengi akatokea ambaye hawezi kutembea anatembea kwa mikono na miguu akawa ndio mcha Mungu zaidi huyo atakuwa ni mbora kwa Mwenyezi Mungu kuliko anayetembea kwa miguu miwili kwa hiyo kigezo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio upungufu wa mwili kigezo ni upungufu wa aamali na matendo na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiangalia ndani ya Qur'an ameshusha sura nzima amemshushia mmoja wa masahaba sura nzima kwa kitendo cha kumkunjia uso mtu ambaye ana mapungufu ametajwa hapa sahaba wa mtume ambaye akiitwa Abdullah ibn Ummi Maktum huyu ni sahaba wa mtume mara moja anakuja hali ya kuwa mtume anazungumza na watu wengine anazungumza na matajiri anazungumza na watu wenye uwezo wakati anafika bwana huyu kutaka kumuuliza maswala bwana mtume mmoja wale kuwepo karibu ambao ni ma wenyewe anajiona ni mamwinyi mangwangwe akakasirika na kitendo kile kwa nini huyu kipofu sisi tunaongea na mtume yeye anakuja Mwenyezi Mungu akashusha sura nzima akasema abasa watawalla akashusha sura nzima kwa tendo la kunjiwa uso mlemavu wa macho jinsi gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekasirika na tendo hilo kwa hiyo wazee wangu kwa kweli tujisikie tuko wakamilifu hatuna mapungufu na tuko pamoja katika kila raha na shida na msikiti huu wa Kigogo Masjidul Ghadir ni msikiti wenu ni sehemu yenu time yoyote muda wote mnaweza mkaja tukazungumza kuna matatizo ya kusaidiana ya kutatuliana tupo na nyinyi tunawakaribisha sana sitaki nizungumze sana kuna kiongozi mwingine atazungumza lakini kwa niaba ya Maulana Sheikh Jalal 
alikuwa awepo hapa lakini kuna program nyingine ambayo yeye anatakiwa azungumze pia kwa hiyo amenuwakilisha niwe na nyinyi na yeye inshallah nawapa salamu na yuko na nyinyi wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah ndugu diwani ah mashehe na viongozi mbalimbali ah ndugu waislamu Uh, mabibi na mabwana baba zangu mama zangu kaka zangu na wadogo zangu wote ambao tumejumuika katika hafla hii uh, mimi naitwa inspekta Haruna Kamote na ni msaidizi wa ofisi ya OCD wilaya Kariako na nipo hapa kumwakilisha afande OCD uh, kwanza kabisa kutoka kwa afande OCD Ayeye anashukuru sana uh, kupata mwaliko huu wa kuhudhuria katika hafla hii ya kujimuiga katika futari na ndugu zetu uh, wenye ulemevu mbalimbali. Yeye hilo anashukuru sana kwa kumuona kwamba na yeye anaweza kuwa sehemu uh, ya ndugu zetu hao na amefurahi sana na anawapongeza uh, jumuiya ya masjidi hii hapa kigogo wa kumpa mwaliko huu. Uh, sisi kama jeshi la polisi ni sehemu kubwa sana katika jamii hii. Katika sehemu ya ulemavu tuna jukumu kubwa sana la kuhakikisha tunakuwa nao bega kwa bega sana. Pili uh, katika pia uh, waislamu ambao kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani uh, wao katika kukamilisha pamoja na mimi mwenyewe toka katika kukamilisha nguzo hii muhimu ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siwezi kuzungumza mengi sana kwa sababu mashehe wameshazungumza sana na tunatambua thamani ya mwezi wa Ramadhani kwa sisi binadamu moja wapo ni kuhurumiana. Kwa hiyo masjid hii hapa Kigogo kwa kuhurumiana na kuona wao binadamu wameweza kuchukua fursa hii kuandaa daftari hii kwa ajili ya kujumuika na wenzetu uh, wenye ulemavu mbalimbali. Niseme tu kwamba kuwa mlemavu sio kwamba umekosa haki zako za kuishi. Hapana, binadamu wote ni sawa, tuna haki sawa kwa Mwenyezi Mungu na hata hapa duniani. Na ndio maana sisi kama jeshi la polisi uh, tunatambua sana haki zenu. Na sisi tunapaswa kuwatetea nyinyi katika mambo mbalimbali. Kuna wengine hawezi kuvuka barabarani, kuna wengine wanahitaji msaada wa kuona, lakini hao wote wanaishi katika jamii ya Tanzania. Hao wote ni watanzania, hao wote ni binadamu wanahitaji haki mbalimbali. Kwa hiyo kama ndugu zetu wenye ulemavu mbalimbali, basi kwa tatizo lote lile, OCD wilaya Kariako anajua katika wilaya yake kuna changamoto kubwa sana hasa ya msongamano wa watu vyombo vya usafiri wafanyabiashara mbalimbali na wengi wenu mfano barabara ya uhuru kuna wale ambao wanatumia vyombo vya moto kama bajaji ni wengi sana na yeye pia ameweza kukabiliana na wao nafikiri wengine naweza kaa wapo hapa hata katika ofisi yake wamefika kwa matatizo mbalimbali ikiwa labda kutendewa mambo makadha mbalimbali na binadamu wenzao kwa hiyo yeye kama osidi wa wilaya Kariako anawakaribisha sana na mimi nipo hapa kumwakilisha hata wakati kabla sijaondoka katika hadhara hii aidha namba yake yeye mwenyewe ataitoa kwake hata kwangu mimi kama msaidizi wake katika ofisi yake pia niko tayari kupokea changamoto yote ile na kumwakilishia yeye ah kwangu tu niweze kusema kwamba uh, tunapokuwa katika hali ambayo tupo tusijisikie kwamba sisi tumemkosea Mwenyezi Mungu au tumekosa kitu fulani kwa Mwenyezi Mungu hapana rahasha haya yote ambayo yamewakuta hata sisi hata mimi ambaye nazungumza hapa yanaweza yakanikuta kuna mwingine ule mapo wa kuzaliwa kuna mwingine tunapata katika mbalimbali kwa hiyo tusijisikie wapweke sisi wote ni sehemu moja kwa hiyo unalohitaji lolote lile basi sisi tuna ni wajibu wetu kuweza kusaidiana kwa kuwa muda ume, umeenda sana magharibi na karibia muda kufuta unakaribia nikisema niongee mengi zaidi hapa 
Takuwa na idea uh, Kuchukua mda mrefu Kwa hiyo nispende kuzumuza mengi sana Ila tu fongi, Salamu pamoja za kutoka kwa OCD Kariakoni kwamba Anashukuru kujumuika nanyi Na yeye ni sehemu katika nye Na yuko tayari kusikiliza Tatizo lote lile Ambo lina mkalibu, mkalibu Milango yuko wazi Na sio kwa kepeke yake Hata kwa jeshi la polisi Sabu mimi vile vile na kamilisha majikumu Ya jeshi la polisi Kwa hiyo hata mimi inspekta Aruna Kamote Kwa lote lile mneza mkanifikishia mimi Nikaliwakilisha kwa viongozi wangu wa jeshi Likaweza kupatuo ufumbuzi Aa, Na njini ni wenzetu Katika jamii Kwa hiyo mjisikie Na njini ni sehemu ya jamii ya wa Tanzania Ni sehemu ya jamii ya wa Nadari Salamu Kwa ujumla Kwa kusema hayo na washukuru sana mashake zangu uh, kwa, kwa mwotuka na mada mbali mbali ambazo zimeweza kutolewa kwa siku hii ya leo Ode tujimuike kwa pamoja Huu ni mwezi wa kurumiana Kwa islam tuna, unapotenda mema katika mwezi huu Mwezi miezi yote natakio utende mema Lakini kwa mwujibu wa mashake pamoja na hadithi mbali mbali Ni kwamba tunapotenda mema katika mwezi huu basi Tunapata marakumi zaidi yale ambayo tumeyatenda katika miezi mingine Kwa hiyo mwezi huu tuweshimu Kama hivyo tuurumiani wazetu wa metuwalika katika aftari hii hapa Unaomba na wengine nao Hata majumbani sasa isiwe katika masjidi kama hivi Hata majumbani kwa wale wenye uwezo Basi ni bora tukawurumia ndugu zetu wale mavu Sabu tunajua katika kutafta riziki Sio hote ambao wanaweza wakapata wakatafta riziki kwa mbubu zao Kwa hiyo wengine vile vile watu mmoja mmoja majumbani Pia tuchukue furusa hii Tusiwachie tu mashehe kama walichofanya hipi Kwa hiyo hata sisi tumebuswa sana kwa kweli kwa hafla hii Kwa hiyo wengine tunaomba pia tuige mfano kwa hurumiana Sisi jeshi la polisi katika mwezi mtu kufa ramadhani Tumejipanga kwa kisha kwamba wa islamu wanakamirisha ibada zao Kama inavyo takiwa bila kubuguziwa kwa namna yote Pamoja na kutokea matishio mbali mbali katika mwezi huu Lakini tunamini kwamba uislamu ni dini ya amani Wa islamu siku zote duniani popote pale muislamu anahubiri amani Hakuna muislamu ambaye yuko tayari kuona kiumbe mwezake, binadamu mwezake, akapata matatizo, au akaeza kumzuru. Hapana. Uislamu unahubiri dini, uh, ni dini ambayo inahubiri amani kila siku. Hali kadhali kajeshi la polisi, hata sisi, katika sela zetu, na katika majikumu wetu mojapo, ni wakisha usalama wa raia na mali zake. Kwa hiyo, kwa za raia, ambende osisi binadamu, lazima tuwakishe kwamba raia na kuwa salama. Na tunamini, nchi yetu napokuwa na usalama, basi hata ni raisi kuweza kufanya ibada. Uneza ukamuka muda unautaka, ukafanya ibada. Uneza kuondoka nyumbani kwako, ukaelekea masjidi kwa ajili ya kufanya ibada. Kama hakuna amani, wezi, ku, wezi kufanya ibada yako kama inavo takiwa. Kwa hiyo, wote tungane, wakishe kwamba nchi yetu, dar islam yetu, inakuwa na amani. Mtu yote ambaye atajitokeza au kikundi chochote ambacho kiko kwa ajili ya kuatarisha amani basi lazima tukemee tumie nguvu zetu kuhakikisha kwamba hawezi kupata nafasi katika jamii yetu lazima tuhubiri amani sisi ambao tuna, 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 tuna pia tuna ulemavu kama hivi kama sehemu kuna kuwa hamna amani kimbilio letu litakuwa wapi kwa hiyo hata sisi tujitokeze huku tunapoishi kikundi mtu mmoja mmoja ambaye ataonekana kwamba Yuko kuchafua amani ya nchi hii, basi huyo asio mwezetu. Na tuweze kumpa nafasi katika jamii yetu. Jeshi la polisi liko wazi, kupokea tarifa mbali mbali, kupokea ushauri mbali mbali. Kwa kisha kwamba, nchi hii inakuwa ya amani na salama. Raia wake, wanafanya shuri zao bila kubudhiwa. Wananchi wake, wanafanya ibada zao kama inavyo takiwa. Ibada za, iba, swala, wa islamu kuna swala tano. Tunamuka asubu ya alfajiri. Asubu kama kuna vibaka, kama hakuna amani kutaweza kwenda kufanya ibada. Eh? Tunafikia katika mikusanyiko kama hii. Tunaelekea kwenye siku ya ya Eid na siku mbalimbali za dini ya Kiislamu na nyinginezo. Kama hakuna amani inakuwa ni gumu kusherekea. Kwa hiyo kwa kwa kwa, kwa ujumbe wa jioni hii naomba ni wache tu kwamba wote tuungane pamoja kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa ya amani na salama bila kujali dini, itikadi, chama au kabila, rangi wote sisi ni binadamu wote tutarejea kwa Mwenyezi Mungu tuhakikishe kwamba nchi yetu inakuwa na amani tuweze kumwabudu Mungu wetu kwa heri na salamu kwa kusema hayo nashukuru sana asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh